、ジオンの栄光、この俺のプライド、やらせやせん、やらせやせんぞって、これ言ってるのに対してアムロがコックピットの中で何者なんだって言うんですよね。アムロはザビゲのことを何も知らない。誰と何のために戦ってるのか知らない。ただ単に最初自分が生き残るために次は何となく連邦軍というものに吸収されてしまって仲間を助けるために戦争してるわけであって個人的な動機でない、がないんですよ。彼のように。ドズリには個人的な動機があると。まずそのジオンの栄光というのがあって、そして自分のプライドがかかっているという個人的な動機があって、アムロにはないと。だから後にその他、この後の話数で、ララーと戦場で会った時にですね、ララーからすごい非難されるんですね。あなたは自分のために戦っていると。自分の強さのために戦っているし、自分がどこまでできるのかという興味のために戦っているっていうふうに言うんですよね。で、アムロはそれの何がいけないって言うんだって言うんですけども、それって、その作り手側が観客に対して向けてる非難なんですよ。あんたたちはいつの間にかロボットが戦うことを楽しんでるだろう。このロボットがどこまで強くなるのか楽しみで、アムロと自分を同一視して、モビルスーツでなんか戦うことを楽しんじゃってるよね。何のために戦うのかと。俺たちが描いてる機動戦士ガンダムっていうのに出てくる登場人物は、全員自分の過去なりそういうものを背負って戦ってるのに、君らはそれを見てて楽しんでいるよねっていう、そういう問いかけをするためにララーにあのセリフを言わせてるんですけども、しかしドズルはあくまで自分のために戦ってるんですね。で、ここまでは、ここまでは人間としてのドズルを肯定してるんですよ。しかし、しかしなんですね。ドズルの背後にアムロにだけ見える、なんか巨大な影が見えるんですよね。ドズルの後ろにですね、翼を広げた悪魔が見え出すんですね。これまでですね、その、ソロモン攻略戦からですね、えー、恐怖機動ビグザムに対してずっと、その監督の富野義行はドズルという男に対してすごい同情的なんですね。ある種、ランバラルではないもう一つの人間像あ、アムロが見習うべき男というほどではないですけど、まあ割とそこまでのニュアンス込めて書いてたんですけど、こっから立ちが変わるんですよ。彼の心の中にある悪意とか悪魔みたいなものが実体となって、アムロに見えてしまうんですね。ドズルの男の生き様だと思っていて、僕らも人間臭いと思ったものが、そうじゃないものとして見えてくるんですよね。しかしその悪魔もですね、えー、ビグザムが爆発したことによって、ドズルが死んでしまって、あっという間に消え失せるんですね。で、その瞬間アムロが、やばいと思って後ろへ飛び下がると、同時にガンダムの絵に切り替わって、ガンダムもその爆発現場からスッと逃げていく。アムロのね、精神が肉体から離れたニュータイプ状態ですね。で、この描写ね、この時が初めてなんですけど、以後何回もあります。アムロの心が先に反応して、肉体なりガンダムが後でついてくるっていう描写が、こっから先何回かあるようになってきて、ゼータガンダムでもあるんじゃなかったかな。まあ、ガンダムの反応よりアムロが速くなってる伏線なんですけども、同時にアムロがビグザムが爆発するから危険だと思ったからじゃないんですよ。これは人間が触ってはいけない悪だ、悪意だと思ったから思わず怖くなって逃げちゃうんですよね。アムロが見たこの悪魔の正体とは何なのか。男臭くて立派な軍人のドズルのセリフと矛盾してるんですよ。で、これってあのまあ僕の、あ、多分こうなんだろうなと思うんですけども、ニーチェの超人思想。なんですよね。哲学好きの富野義行という人がですね、機動戦士ガンダムの中でやろうとして、スタッフ系が悪かったことがいくつもあるんですよね。それは何かというと、まずニュータイプなんですよ。せっかくすごいドラマ作ってんのに、なんで富野さんそこで、なんかアメリカのニューウェーブ進行みたいな、なんかちょっと哲学好きだからといって、もう本当にね、なんか大学でのインテリは困るよねというふうに言われながらも、富野さんが入れようとして、スタッフがあれさえ入れなければ、ガンダムってすごい面白い人間ドラマなのに、なんであの宗教みたいに入れちゃうんだっていうふうに。当時本当にね、スタッフとの対立があったんですけども、この悪魔っていうのはニュータイプから見た人類の醜さなんですよ。だから僕らが見るドズルのかっこよさ、ドズルの男としての生き様の良さっていうのは、同時にアムロから見たら旧人類の醜さでもあると。この俺のプライド、ジオンの栄光をやらせはせんっていうのはアムロは、かつて人間だった頃だったら共感できたんでしょうけども、ニュータイプになったアムロには共感できないと。それニーチェの超人思想ですね。えっ、ー、と、人間の弱さを肯定しないんですよ、ニーチェは
、あの人間の弱さみたいなものを肯定するのは人間ドラマの作り方なんですけど、ニージャ逆で、人間の弱さを肯定せず、乗り越えるべき宿題として取り扱うんですね。だから、こういうふうなものがあっても、人間ドラマがあっても、それは弱いからであって、それを乗り越えるべき超人という概念をニージャは出してるんですけども、それはね、ある種ね、ドラマの中であれば、人間ドラマの否定なんですよ。愛の否定であり、悲しみの否定であり、男の意地の否定であり、女の思いやりの否定なんですよ。だから、ガンダムが宗教に近づいた瞬間がここなんですね。で、あの、皆さんね、昔話では聞いたことがあるかもわかるんですけど、ガンダムは SF である論争って聞いたことありますか ?SF 作家のね、高千穂遥香という人が、ガンダムは SF じゃないというふうに言ったことで、大揉めに揉めた時代があったんですよ。1900、えー、70年代の後半ですね。これ何かというと、高千穂さんちゃんと説明してるんですよ。スタジオの上の宮武和隆もさんも言ったんですけども、ガンダムっていうのは最後に夢を語ってしまったと。人類は宇宙に出て進化するかもしれない。ここまでだったらガンダムは SF だったんですけども、その進化の果てにニュータイプっていうのを書いてしまって、みんなこうなるべきだというふうに書いちゃったと。その瞬間にガンダムは SF ではなくなったと。それを宗教と言うんだっていうふうに、その、高千穂さんと宮武さんは批判したんですね。これがね、ガンダム批判の根本なんですけども、なぜかこっから先ですね、そのガンダムは SF でない論争っていうのは、皆さん聞いたことがあるんですけど、ここの、なんで SF でないのか、ガンダムは宗教だからだっていうね、そのドグマ部分ですね。なんでこんな論争になったのかっていう真の部分って、ほとんど報道もされなかったし、言い伝えもされなかったんですよね。SF ではない宗教であるの後半部分が省略された状態で伝わっちゃったんですよ。ゼータガンダム以降はですね、富野さんはですね、このニュータイプっていうのがあまりにも簡単で危険すぎて、SF っぽくなく宗教的であることを認めてですね、あの逆にこっちを主役にしたんですね。つまりドズルが持っていた悪魔性というのは何かというと、これを重力に惹かれた魂っていうふうに表現したんですよ。で、イフの世界、もしもの世界になっちゃうんですけど、ドズルね、こんなことをせずに降伏してたら、歴史変わってたんだろうなと思うんですよね。連邦と交渉してですね、もうちょっと有利な条件でジオンは降伏できたんじゃないかと。デビル将軍がジオンに捕まったんだけど脱出したみたいな後付けの設定ありますよね。あれと同じようにですね、ドズルも連邦の内容を見た上でジオンにとって有利な交渉できたんじゃないかなとか思ったり、あと、スレッガーが特攻しなかったら、あの無茶にアムロインですね、悲しいけどこれって戦争なのよねって言った特攻しなかったら、多分ガンダムはビグザムを落とせなかったんですね。そうすると、ビグザムは最後の意地でえティアム艦隊絶滅させたはずなんですよ。そうすると、ソロモンっていうのは、まあ孤立はしてたんですけども、残った残存艦隊、連邦の艦隊でようやっと、攻略した状態だから、グラナダからですね、マクベの援軍が到着したら、グラナダのジオンに再占領されたんじゃないかなというふうに思うんですね。だから、ドズルとスレッガーがそれぞれ無理をせず、男の意地を張らずですね、生き残ってた世界では、まだまだ戦争は続いてたんじゃないのかなと。そう考えると、今回すごい惜しい男二人、スレッガーとドズルなんで死んだんだって思うんですけども、その死ぬことは、まあ無駄じゃなかったんだなというふうに思いました。